हेलो बियर्स हम शब्द स्ट्रॉम शब्द 360 और आपने तो शब्द के वेलकम जाना चाहिए कामताशे स्टूडियो 8.6 एल धारा बाइक ट्यूटोरियल एल पार्ट वन है तो आज के तक हमरा कामताशे स्टूडियो ने एक ही धारा बाइक ट्यूटोरियल तोड़ी करते आ चाहिए जेकर ना आपने तो देखा ना हो बे कि वे कामताशे स्टूडिय কিভাবে মিউজিক এডিট করতে হয় এবং কিভাবে কামতা শে স্টুডিওর সাহায্যে ভয়েস থেকে নয়েজ রিমুভ করতে হয় ও আরেকটা কথা কামতা শে স্টুডিওর সাহায্যে কিন্তু বিএফএক্স এর কাজও করা যায় তো আমি আপনাদেরকে কামতা শে স্টুডিওর একদম বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত শেখানোর চেষ্টা করব আর আজকে যেহেতু কামতা শে স্টুডিওর প্রথম পর্ব সেহেতু আজকে আমি আপনাদেরকে কামতা শে স্টুডিওর ইন্টারফেসের সাথে পরিচিত করে দেব এবং কিভাবে কামতা শে স্টুডিওতে ফাইল ইনপুট করতে হয় এবং ফাইলটা এডিট করার পর কিভাবে এটা সেভ করতে হয় এই বিষয়টা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সো সাথেই থাকুন সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ তো আজকে যেহেতু আমি আপনাদেরকে কামতাশে স্টুডিওর ইন্টারফেসের সাথে পরিচিত করিয়ে দিব তো এর জন্য প্রথমে আপনাদেরকে যা করতে হবে তা হচ্ছে কামতাশে স্টুডিও 8.6 টা ডাউনলোড করে আপনার পিসিতে ইনস্টল দিতে হবে তো আমি অলরেডি কামতাশে স্টুডিও 8.6 টা ডাউনলোড করে আমার পিসিতে ইনস্টল দিয়ে রেখেছি তো আপনারাও এটা ডাউনলোড করে আপনার পিসিতে ইনস্টল দিবেন তো ইনস্টল করার পর জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করে কামতাশে স্টুডিওটা ওপেন করবেন তো আমি এটা ওপেন করতেছি तो हमारे कमताशे स्टूडियो एट पॉइंट सिक्स ओपन हो गए तो यहाँ ओपन हार साथ ही देखो हमारे सामने यकम एक पप आप उन्डो चले आसते तो ये दुईट अपशन देव आए एक हे रेकर्ड द स्क्रीन तो अपनी जो एखे क्लिक करें तो चाहिए अपना स्क्रीन का रेकर्ड करते इनपुट मीडिया तो ये अपनी चाहले को फाइल इनपुट करते तो ये अपना किस करा लगे ना जस्ट अपना एखान करस बाटन टाते क्लिक कर केटे दीबें तो ए देखो ये विभिन्न अपशन रही है एदी के अनेक अपशन रही है तो ये टोटाल जिस बला इंटरफेस तो आज के इंटरफेसटार साथ के परिचित कर दीब तो इंटरफेसटार साथ परिचित हार आगे चलो आप देखे नहीं क्यों एखे फाइल इनपुट करते हैं तो कमतासे स्टूडियो से मूलत दुई भाव फाइल इनपुट करा जाए नम्बर वन ये देखो जो इनपुट मीडिया नाम एक अपशन आए तो आनी जो इनपुट मीडिया से क्लिक करें तो अपना सामने एरक एक पप आप उन्डो चले आसें तो एक् आनी चाहले क्यों अपन पिसी थे जो फाइल कमतासे स्टूडियो से इनपुट करते हक भिडियो फाइल से मिजिक फाइल अथवा जो पिक्चर तो अपनी जो फाइल का कमतासे स्टूडियो से इनपुट करते जा प्रथम से फाइल का सिलेक्ट करबें जमन हमें फाइल्ट सिलेक्ट कर लम तो एक् जस्ट अपनी यहां के ओपने क्लिक कर देखें जो कमतासे स्टूडियो से फाइल का इनपुट हो गए तो ये गल कमतासे स्टूडियो से फाइल इनपुट कर प्रथम पद्धति तो द्वित पद्धति हे अपनी यजे देखो फाइल नाम एक अपशन आए यह फाइले क्लिक करबें तर देखो ये अनेकगुल अपशन चले आससे तो ये देखो इनपुट मीडिया नाम एक अपशन आ तो अपनी जो इनपुट मीडिया से क्लिक करें तो देखें सेम आगे मत ही एखे एक पप आप उन्डो चले आसान आनी जो फाइल सिलेक्ट कर तपर जो ओपने क्लिक करें तो देखें से फाइल्ट एखे ओपन हो गए तो आप देख ली भाव कमतासे स्टूडियो से फाइल इनपुट करते हैं तो एम आपदा के कमतासे स्टूडियोर इंटरफेसर सबसे परिचित कर दीब तो ए प्रथम ये देखो अनेकगुल टुल्स रही है तो प्रथम जो टुल्स आए यार नाम हम क्लिप बीन तो कमतासे स्टूडियो से जो फाइलगुल्लो इनपुट करब सबगला फाइल ही एक क्लिप बीनर मध्य थको तो आप जो क्लिप बीने क्लिक करी तो फाइलगुल्लो इनपुट कर फाइलगुल्लाने देखा तपर एखे आ लाइब्रेरि तो लाइब्रेर जो क्लिक करी तो देखें एखे अनेकगुल अपशन रही है तो कमतासे स्टूडियोर एक निजस्व लाइब्रेरि आखने अनेक मिजिक आए विभिन्न धरण साउंड तर विभिन्न धरण पिक्चार विभिन्न धरण थीम्स एखे अनेकगुल्ला देव आए कमतासे स्टूडियो निजस्व लाइब्रेर से तो अपनी चाहिए एखान के पिक्चारगला क्योंकि अपना भिडियो से यूज करते हैं तपर एखे जो अपशन आए यार नाम हम कल आउट तो ये जो क्लिक करी तो देखो एरक एक अपशन चले आससे तो भिडियो से विभिन्न धरण टेक्स तपर विभिन्न धरण एरो चिन्ह यूज करी सबगे क्योंकि एखान के यूज करते पर तो ये जो छोट्ट आइकन टाते क्लिक करी तो ये अनेकगुल अपशन चले आसें एखे देखो विभिन्न धरण एरो चिन्ह रही है तपर ये दिखे देखो और अपशन रही है तो कल आउटे मूलत विभिन्न धरण सीम्बल तर टैक्स एगिल आ तो आप जो भिडियो इडिट करब तक यार क्या अपन के देखिए दीब जो कौन क्या भाव यूज करते हैं तपर ये जो अपशन रही है यार नाम हम जूम इन प्लान तो यार क्ज मूलत जूम करा तो भिडियो से माझे मध्य देखें जो जूम दिए दिए अपन के अनेक किस देखिए थी जमन एखे देखो हमारे माज पॉइंट जूम हो तो यही हे जूम इन प्लान क्ज यटार सहाज्य शुद्ध अपना जो जिन जूम दिए जूम आउट कर देखाते पर यहने जो अपशन रही है यार नाम हम अडियो तो यार क्ज मूलत अडियो इडिट करा तो जो हमारे भिडियो के अडियो इडिट करब वस के नज रिमूव करडियो टुल्सर सहाज्य करब तो क्या क्षेत्र अपन के देखो जस्ट आज के कथाय कि आटार साथ परिचित कर दीब तपर ये जो अपशन रही है यार नाम हमसे ट्रांसलेट तो ये भिडियो से माझे मध्य देखें विभिन्न धरण इफेक्ट दिए थी ये इफेक्टगू अपना चाहिए एखान के दीते अनेकगुल भलो भलो इफेक्ट रही है इफेक्टगू अपना एखान के दीते तो ये देखो मोर नाम एक अपशन आज जो मोरे क्लिक करी तो देखें एखे और अनेकगुल अपशन चले आससे तो प्रथम आज है कार्सर इफेक्ट तपर आज
তো এগুলো হচ্ছে কামতাশে স্টুডিওর মোটামুটি টুলস তো এখন দেখুন এখানে লম্বা একটা লাইন রয়েছে তো এটাকে বলা হয় টাইমলাইন তো আমরা যখন কোনো ভিডিও এডিট করব তখন আমাদের ভিডিও ক্লিপটাকে এই টাইমলাইনে এনে তারপর এডিট করতে হবে আর টাইমলাইনে ভিডিও ক্লিপ গিয়ে আনার জন্য জাস্ট আপনি ভিডিও ক্লিপটাতে মাস পয়েন্টে চাপ দিয়ে রেখে এখানে এনে যদি মাস পয়েন্টটা ছেড়ে দেন তাহলে দেখবেন ভিডিও ক্লিপটা এখানে চলে আসবে তো এখানে এখন দেখুন আমাদের ট্র্যাক ওয়ান রয়েছে তো আমরা যদি চাই যে এখানে আরেকটা ট্র্যাক খোলার জন্য তাহলে জাস্ট আমরা এখান থেকে প্লাস বাটমে ক্লিক করলেই আরেকটা ট্র্যাক এখানে আমাদের তৈরি হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনি চাইলে ইচ্ছা মতো ট্র্যাক তৈরি করতে পারেন তো এখন এই যে এখানে দেখুন আরেকটা অপশন রয়েছে তো এই অপশনটা যদি আমরা এদিকে বাড়াই তাহলে দেখুন আমাদের ভিডিও ক্লিপটা কিন্তু আকারে বেড়ে যাচ্ছে একটু লম্বা লম্বিভাবে বাড়তেছে আবার এটা যদি কমাই তাহলে এটা কমতেছে তো আপনারা চাইলে এটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে নিতে পারেন কাজ করার ক্ষেত্রে আপনাদের যতটুকু লাগে এটা করতে পারবেন তো তারপরে এই যে উপরের দিকে দেখুন আরেকটা অপশন রয়েছে তো এটা যদি আমরা এদিকে কমাই তাহলে আমাদের ভিডিও ক্লিপটা কিন্তু জুম আউট হবে আর এটা যদি এদিকে বাড়াই তাহলে আমাদের ভিডিও ক্লিপটা অনেকটা জুম হবে তো এটা আমরা যখন আমাদের ভিডিও ক্লিপটা ধরুন এক জায়গা থেকে কেটে বাদ দিতে যাচ্ছি তখন এটা যদি আমরা একদম অ্যাকুরেটভাবে কাটতে চাই তাহলে আমরা এটা কিন্তু চাইলে ভিডিওটা জুম দিয়ে তারপর অ্যাকুরেটভাবে করতে পারি অথবা জুম আউট করে নিতে পারি কাজের সুবিধার ক্ষেত্রে তো এটার কাজ হচ্ছে ভিডিও ক্লিপটাকে জুম ইন এবং জুম আউট করা তো তারপরে এখানে দেখুন আরেকটা অপশন রয়েছে তো এটাকে বলা হয় প্লেয়ার তো আমরা যখন ভিডিও এডিট করব তখন এখান থেকে চাইলে আমরা ভিডিওটা পিভিউ দেখতে পারি অথবা ভিডিও এডিট করার পর আমরা এখান থেকে চাইলে পিভিউ করে দেখে নিতে পারি যে ভিডিওটা কীরকম হলো বা কী হলো এটা জাস্ট আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো তো তারপরে যে এখানে দেখুন আরও দুইটা অপশন রয়েছে তো প্রথম যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিসপ্লে সাইজ তো আমরা আমাদের ভিডিওর ডিসপ্লে সাইজটা কত দিতে যাচ্ছি তা এখান থেকে সেট করতে পারেন আমার ভিডিওর ডিসপ্লে সাইজটা দেওয়া হচ্ছে বারোশো আশি ইন্টু এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ তো আপনার যদি এটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার সাথে সাথে একটা পপ আপ চলে আসবে তো এই যে এখানে দেখুন কিছু কাস্টমলি দেওয়া আছে তো এখানে যদি ক্লিক করেন তো এখান থেকে আপনার চাইলে কিছু ডিসপ্লে সাইজ এখান থেকে চয়েস করে নিতে পারেন এইগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভিডিওর সাইজ তো এখান থেকে আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা আপনি যদি কাস্টমলি কোনো সাইজ দিতে চান তাহলে জাস্ট এই যে এখান থেকে কাস্টম সিলেক্ট করুন তারপর এখানে দেখুন দুইটা বক্স রয়েছে তো এখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো যে কোনো ডিসপ্লে সাইজ কিন্তু দিয়ে দিতে পারেন তো এখন এই যে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে তো এখন এই যে আমার ভিডিওটার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখুন কালারটা রয়েছে ব্ল্যাক তো আপনি যদি এখান থেকে কালারটা যে কোনো চেঞ্জ করে দেন যেমন এখান থেকে আমি ইয়েলো দিলাম তো এখন দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডে ইয়েলো হয়ে গেল তো এখান থেকে আপনি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাও চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো আমি এটা ব্ল্যাক রাখলাম তারপর এখান থেকে যদি জাস্ট ওকে দিই তাহলে ডিসপ্লে সাইজটা এখানে সেট হয়ে যাবে তারপর দেখুন এখানে আরেকটা অপশন রয়েছে এটাকে বলা হয় ক্যানভার জুম তো আমরা চাইলে আমাদের এই ভিডিও ক্যানভাসটা কিন্তু জুম ইন ইন জুম আউট করতে পারি তো জন্য জাস্ট আমরা এখানে ক্লিক করলে এখানে দেখুন অনেকগুলো অপশন রয়েছে তো এখান থেকে আপনারা আপনার পছন্দ মতো ক্যানভাসটাকে জুম ইন ইন জুম আউট করে নিতে পারেন তো আর যদি চান এটা একদম এই এখানে যে জায়গাটুকু আছে এই জায়গাটুকুর সাথে একদম ফিট হয়ে থাকবে তাহলে এই যে এখান থেকে সিঙ্ক টু ফিটে যদি ক্লিক করেন তাহলে এটা একদম এখানে ফিট হয়ে যাবে তো এখন দেখুন এখানে আরও কিছু অপশন রয়েছে তো প্রথমে যেটা আছে এটার নাম হচ্ছে ক্রুপ তো আমরা চাইলে এটা সাহায্যে আমাদের ভিডিওটা ক্রুপ করতে পারি তো এর জন্য জাস্ট আমরা এই ক্রুপ অপশনটাতে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা যে ভিডিও ক্লিপটাকে ক্রুপ করতে যাচ্ছি সেই ভিডিও ক্লিপটাকে প্রথমে টাইমলাইন থেকে সিলেক্ট করতে হবে তো সিলেক্ট করার পর এখন দেখুন এখানে এই যে আমাদের কিছু পয়েন্ট চলে আসছে তো এখন আমি যদি চাই যে উপর থেকে কিছু অংশ ক্রুপ করার জন্য এর জন্য এই যে উপরের পয়েন্টটা টেনে আমি নিয়ে আসবো নিচের দিকে তো এতটুকু আনলাম তো এখন নিচের থেকে কিছু ক্রুপ করতে চাইলে জাস্ট নিচের অংশটাকে টেনে পজিশন মতো আনবো তো এখন দেখুন আমাদের এই অংশটা কিন্তু ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন যদি আমি আবার ক্রুপ বাটনটাতে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই অংশটা ক্রুপ হয়ে যাবে তো এখন আমি চাইলে এই ভিডিওটাকে আবার আমার পজিশন মতো টেনে আমি বড় করে রাখতে পারি এটা আমি জাস্ট টেনে আমার পজিশন মতো রাখলাম তো এখন দেখুন আমাদের ভিডিওটা কিন্তু ক্রুপ হয়ে গেছে তো তারপরে এখানে যে অপশনটা রয়েছে এটার নাম হচ্ছে হ্যান্ড মোড তো এটা যদি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পর আমরা চাইলে এই ভিডিওটাকে যে কোনো জায়গায় নাড়িয়ে চাড়িয়ে রাখতে পারি তো এটার কাজ সিম্পল একটা কাজ এটার তো এটাকে আমি এখানে রাখলাম তো তারপরে এখানে যে অপশানটা রয়েছে এটার নাম হচ্ছে সুইচ টু ফুল স্ক্রিন মোড তো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই প্লেয়ারটা একদম ফুল স্ক্রিন হয়ে যাবে তো এখন এটা যদি আমরা আবার ছোট করতে চাই তো এর জন্য জাস্ট আমরা কিবোর্ড থেকে ইএসি নামে যে অপশানটা আছে এই কিটাতে যদি ক্লিক করি তাহলে এটাই পুনরায় আগের জায়গায় চলে আসবে
তো এটাই ছিল মূলত কামতাসিয়া স্টুডিওর ইন্টারফেস তো আমি আপনাদেরকে কামতাসিয়া স্টুডিওর ইন্টারফেসটার সাথে পরিচিত করে দিলাম তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কামতাসিয়া স্টুডিওর সাথে ভিডিও এডিট করার পর এটা কিভাবে সেভ করতে হয় তো কামতাসিয়া স্টুডিওর সাথে ভিডিও এডিট করার পর এটা মূলত দুই ভাবে সেভ করা যায় তো একটা হচ্ছে প্রজেক্ট ফাইল হিসাবে আর একটা হচ্ছে ভিডিও ফাইল হিসাবে তো প্রজেক্ট ফাইলটা কি তো আমরা ধরুন খুব বড় মানের একটা ভিডিও এডিট করতেছি তো আমাদের ভিডিওটা একদিনে এডিট নাও হতে পারে আমাদের ভিডিও এডিট করতে দুই তিন দিনও সময় লেগে যায় তখন আমরা যদি চাই যে আজকে এই পর্যন্ত ভিডিও এডিট করলাম তো কালকে আমি ঠিক এইখান থেকে আবার ভিডিওটা এডিট করা শুরু করব তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি ভিডিওটাকে প্রজেক্ট ফাইল হিসেবে সেভ করে রাখি তাহলে কিন্তু আমি ভিডিওটা যেইখানে এডিট শেষ করেছিলাম ঠিক সেইখান থেকে আবার ভিডিওটা এডিট করতে পারবো তো কীভাবে এটা সেভ করব তো এটা সেভ করার জন্য জাস্ট আপনি যেখানে ফাইলে ক্লিক করুন তারপর এই যে এখানে দেখুন সেভ প্রজেক্ট নামে একটা অপশন আছে তো এই সেভ প্রজেক্টে ক্লিক করবেন তো সেভ প্রজেক্টে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে এরকম একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে তো এখন আপনি এই ফাইলটা যেখানে সেভ করতে যান সেই লোকেশনটা নেবেন নেওয়ার পর এখানে ফাইলের একটা নাম দেবেন দেওয়ার পর জাস্ট এখানে যদি সেভে ক্লিক করেন তাহলে আপনার এই ফাইলটা সেভ হয়ে যাবে তো এখন যদি আমি আমাদের কামতাসিয়া স্টুডিওটা এখান থেকে কেটে দিই এবং আমরা যে প্রজেক্ট ফাইলটা সেভ করলাম এই যে প্রজেক্ট ফাইলটা আমরা সেভ করেছিলাম তো এই প্রজেক্ট ফাইলটা যদি আমরা ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি তাহলে দেখুন কি হয় তো এই যে দেখুন এখানে আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটা কামতাসিয়া স্টুডিও দিয়ে ওপেন হয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের ভিডিওটা ঠিক যেখানে এডিট শেষ করেছিলাম ঠিক সেইখান থেকে কিন্তু আবার এটা ওপেন হয়ে গেছে তো আমরা দেখলাম কীভাবে প্রজেক্ট ফাইল সেভ করতে হয় তো চলুন এখন আমরা দেখে নিই যে কামতাসিয়া স্টুডিওর সাহায্যে ভিডিও এডিট করার পর এটা কীভাবে ভিডিও ফাইল হিসাবে সেভ করতে হয় তো ভিডিও ফাইল হিসাবে সেভ করার জন্য জাস্ট আপনারা এই যে এখানে দেখুন প্রোডাক্ট অ্যান্ড শেয়ার নামে একটা অপশন আছে তো এখানে ক্লিক করবেন তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনাদের সামনে একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে তো এখন এই যে এখানে দেখুন ভিডিও কোয়ালিটিটা দেওয়া আছে তো আপনার এখান থেকে ভিডিও কোয়ালিটি সিলেক্ট করবেন তো এই যে এখানে সাতশো বিশ আর হচ্ছে একশো আশি এই দুটো হচ্ছে এইচ ডি ফর্মে তো আমি এখান থেকে সাতশো বিশ এটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর জাস্ট এই যে এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করবো তারপর এখানে আমি ফাইলটা কী নামে সেভ করতে যাচ্ছি সেই নামটা দিব তারপর এখানে আমি ফাইলটা কোথায় সেভ করতে যাচ্ছি সেই লোকেশনটা দিয়ে দিব দেওয়ার পর জাস্ট এখান থেকে ফিনিশে ক্লিক করব তো ফিনিশে ক্লিক করার পর আমাদের সামনে এরকম একটা পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে তো এখন আমাদের ফাইলটা ভিডিও ফাইল হিসেবে সেভ হচ্ছে তো এটা সেভ হতে কিছু করে সময় লাগবে তো এটা মূলত আপনার পিসির স্পিডের উপরে এবং ভিডিওর সাইজের উপরে নির্ভর করে তো আমরা দেখলাম কামতাসিয়া স্টুডিওর সাহায্যে ভিডিও এডিট করার পর কীভাবে ভিডিওটা সেভ করতে হয় তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি ভিডিওটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য অথবা আমার সাথে সরাসরি কথা বলার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজে আমাকে মেসেজ দিতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজের লিঙ্কটা হচ্ছে ডাব্লু ডাব্লু ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ সবুজ থ্রি সিক্সটি আর খুব শীঘ্রই আপনাদের সাথে কামতাসিয়া স্টুডিওর দ্বিতীয় পর্বটা শেয়ার করা হবে তো কামতাসিয়া স্টুডিওর দ্বিতীয় পর্বে যা যা থাকবে তা হচ্ছে কীভাবে কামতাসিয়া স্টুডিওর সাহায্যে ভিডিও এডিট করতে হয় এবং ভিডিও থেকে কীভাবে অপ্রয়োজনীয় অংশটা কেটে বাদ দিতে হয় এবং কীভাবে দুইটা ভিডিও একত্রিত করতে হয় এবং কামতাসিয়া স্টুডিওর যে বিভিন্ন টুলসের সাথে আপনাদের পরিচিত করে দিলাম এই টুলসগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় এই বিষয়টা কামতাসিয়া স্টুডিওর দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে দেখানো হবে সো কামতাসিয়া স্টুডিওর দ্বিতীয় পর্বটা যদি আপনি মিস করতে না চান তাহলে এখনই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন আর আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো তা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো আজকের মতো আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সবুজ থ্রি সিক্সটির সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ